bila shaka ni ndani ya Boda Boda Radio ikiwa ni siku ya Wednesday WCW sasa hivi ni saa moja na dakika kumi na saba saa za Afrika Mashariki niko na mwenzangu hapa ndani ya studio na mwenzangu Mbuzi sala ndani ya Boda Boda Radio Ken yep. niko na habari njema habari gani ngombe yangu imesaa ehe ngombe imesaa ngombe Yaani ngombe imesaa mimi asubuhi wameamka wakaniambia naam ngombe imesaa ehe niko na habari njema nani alikwambia si nimepigiwa simu wao umepigiwa simu eh. wamekufutia rununu eh wakakuambia ngombe imezaa ngombe imezaa aha sasa mimi hiyo ah. ni baraka tele eh. wakati unaamuka kwa zizi unakuta asubuhi ngombe imejifungua naam hiyo sasa maziwa yanaja ehe sisi kwetu tunasema hiyo imeongeza nini mali imeongezeka ndio mm. okay mm. Ha ah, hiyo pia ni poa ngombe inajua ikizaa hiyo ni utajiri imeongezeka. Anajua wewe ni adui yangu. Wewe unajua uko na kijana. Hakuna siku mai niambia wewe kwenu huko kuna nini mnafuka samaki yenu kwani hasani. Sisi unajua utajiri utajiri sasa hizi iko haiko na watu wenye wanafuga ngombe. Uh-huh. Watu wenye wanafuga samaki ama chochote ambacho ni white meat wako na utajiri mkubwa sana. Kwetra huko. Kwa sababu hebu angalia sasa hizi kilo moja ya, ya, ya nyama ya ngombe ni pesa ngapi? Kilo moja ya ngombe ni tuseme 350. 350. Eh. Kilo moja ya samaki ni pesa ngapi? Tuseme 250. Kilo moja ya samaki inaruka hadi karibu 700. Sasa, ah. ni nini ungangane kufuga ngombe ikiwa kilo ni 350? Ah, wadudu ya maji tu unauza bekali hivyo? Si mambo na wadudu wa maji. Ukweli wa mambo ni kwamba kuna vile mambo inavyokwenda sasa. Ah ni wadudu ya maji. Bila shaka. Eh. Ni ndani ya Boda Boda Radio tunaendelea kukuletea burudani hapa. Ikiwa show ni kali inaitwa Dudhiman Live nikiwa na mwenzangu Mbuzi Sela hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea burudani na sio yote sio hiyo peke yake. Tunakupakulia vipindi ambazo pia tumekupakulia asubuhi ya leo. Ninaingia katika kitengo cha Niseme nisiseme ndani ya Boda Boda Radio. Niseme ama nisiseme Mbuzi Sela. Sema kabisa. Tumetumiwa ujumbe hapa. Eh ujumbe gani? Na hiyo ujumbe tumetumiwa asubuhi. Eh. Wametuma wakisema kwamba eh huyu mwanadada anaitwa nani pale? Acha niangalie. Anaitwa nani? Ah uh, kuna mwanadada pale ambaye anaitwa Siprosa. Siprosa? Eh. Eh anasema nini? Siprosa? Eh. Uh-huh. Ametuma ujumbe akasema Ndudiman live. Yes. Amjambo. Atujambo akasema pale ya kwamba nimi nakaa na boyfriend yangu unakaa na boyfriend yako na yeye ndiye ulipa rent na pamoja na stima ehe hizo bills zote ni yeye anafanya nini analipa lakini boyfriend yangu pia ako na baby mama ehe ako na baby mama means kuna manadada ambaye amezaa naye kule ehe na ako na na ako na watoto ehe umenielewa yes kuna baby mama na ako na, na watoto ako na watoto ehe so Uh, yeye huwa ana provide sasa huyo boyfriend huwa ana provide eh? mm. uh, for his baby sasa ule mtoto ambaye anakaa na yule mama yeye huwa ana provide umenielewa umekuelewa umenielewa namna gani nime si ana provide eh. yeye ndio kitu ya maana unajua ken wacha nikwambie eh. yeye huwa ana provide nataka u concentrate my friend hiyo ni rasa moja sasa kuuliza swali moja utashangaa <laughs> sawa eh. uliza sasa mm anasema kwamba huwa anaprovidea ule mtoto ehe na kwa sababu huwa anaprovidea ule mtoto wamekuwa kiendelea katika hii relationship lakini Cyprus anasema the biggest problem ambaye niko naye na huyu mume wangu ehe ni moja tu gani huyu mume wangu kila kitu ikiisha kwa nyumba yeye ndiye anataka kununua hakuna siku hata moja anaweza kunipatia hata kama ni 500 ama 1000 moja endo fanya shopping Anataka nimwambie sukari imeisha, aenda nunue sukari. Chumvi imeisha, wacha nikimbie nunue chumvi. Hatuna mboga leo, wacha nikuja na mboga. Hatuna nini? Na Siprosa anasema mimi pia nafanya kazi, lakini mshahara ile napata ni kidogo sana. Ehe. Umenielewa? Eh. Mimi minafanya kazi, lakini kazi ile ni mimi nafanya, mshahara ambaye napata ni ndogo sana. Mm-hmm. Lakini eh, wakati ambapo ninapata mshahara Eh. Mimi pia nanunuanga vitu za nyumba. Eh. Wakati nimepata mshahara nanunuanga vitu za nyumba, nanunua nini, nanunua nini, nanunua nini. Unanielewa? Eh na kuelewa. Huwa anafanya namna hiyo. Eh. Sasa shida ambayo iko, eh. shida ambayo iko pale ni moja. Eh. Anasema ya kwamba, uh-huh. wak, uh, huyo jamaa ataki kujua. Ataki kujua. Yeye wakati mwingine asipoitishwa pesa, eh. apeani. Apeani. Asipambiwa kitu imeisha, anunui. Anunui. Sasa kwa hiyo nyumba tumekaa tu tusiposema ya kwamba hii iliisha tutalala njaa. 
Unajua? Na hata akiwa na pesa anamtaka tumwitishe kila kitu. Na ni mwanaume wa nyumba anafaa kujua tu hii nyumba tuna sukari, hii nyumba lazima uingie na maziwa, hii nyumba lazima uingie pengine na mkate tukunywe chai asubuhi, hii nyumba kuna nini? Lazima uambiwe ndio ununue. Bwana ya Sephora sijaona mali anataja hiyo mshahara ya bibi yake. Bibi yake hata yeye hajataja hajataja mshahara yake anapelekanga watu. Sasa makosa ambayo iko kubwa mbuzi sela. Eh. Ni kwamba Sephora anasema hapa kwamba mm. ya kwamba the biggest problem ambayo iko na huyu jamaa mm. ni moja. Eh. Akijua niko na pesa, eh. yeye huwa very assistant kutoa pesa yake kufanya nini? Kufanya anything. Na nikiwa na pesa I'm usually very willing to chip in with whatever needs uh, that needs to be bought. Sasa yeye lazima akumbushwe breakfast, akumbushwe sapa, akumbushwe kila kitu. Ukimuuliza uh, ana uh, uh, um, mbona anaendelea kufanya mambo namna vile like he doesn't know we need to hit. Ni kama anajifanya kwamba hajui ya kwamba lazima sisi tukule. Unanielewa? Ana kuelewa. Sasa uh, anaweza kuwa na pesa na sisi hatuna food na akae tu hapo tu ndeng yani akae tu ni kama hajui ya kwamba tuna chakula ehe endelea so mimi nashindwa what to do nashindwa tufanye namna gani huyu <laughs> ni ule mwanaume ambaye ni lazima aitishwe kila kitu za so, usilaumu mwanaume ulaumu nani ulaumu huyo dada usilaumu mwanaume kabisa hata kidogo hmm. shida ya marogana na huyu mama sifrosa mwenyewe mhm Shida mali ya sifrosa na kwa yeye mwenyewe wakati anafanya kazi mm-hmm. kuna vitu ambavyo mwanaume astahili kuiguza mm-hmm. kama maneno ya boga mm-hmm. kama maneno ya chakula Nam. ni bibi anastahili kushughulikia Bwana yeye angalie mambo ya investment hiyo mm-hmm. gari itaile imebadilishwa hiyo mm-hmm. shamba imejengwa hiyo mm-hmm. hiyo shamba imelimwa vitu kama hiyo mm-hmm. Najua kina dada sasa zingine wanatuwekea sisi moda responsibility Anataka sisi afanye kila kitu. Mm. Na hata hiyo pesa ukiwaachia saa hii. Mm. Kesho tena anataka pesa nyingine. Hakuna kitu fulani. Hiyo pesa ukimwachia tena kama mimi kwa mfano naachianga nini moto yangu personal mm. na muachianga 50. Kesho tena nasikia tena ati anasema amemaliza hiyo 50. Nasikianga vibaya sana. Eh. Nikimwachia mia, bado amemaliza anahitaji tena nyingine. Nikimpatia mia mbili bado kesho lazima hata nikimwachia siku moja nilikuwa nili nimepata pesa mingi nikamwachia shilingi 500 mm-hmm. nilikuja nikapata kesho yake tena ananiomba pesa nikuuliza mbuzi sela eh utakuwa wewe ni mwanaume wa aina gani ikiwa unakuwa tu ule mwanaume ambaye unataka kununua kila kitu kwa nyumba hata mboga mama mboga inafaa kienda huko kununua mboga huko sokoni akutane na wamama huko wabadilishane mawazo at least ndio maisha iendelee wewe unataka kununua kila kitu kuna wanawake wengine unajua kulingana na mila na desturi mila gani kulingana na mila na desturi yeah. mwanaume yeah. mwanaume anastahili kuwa anaenda kutafutia familia yake uh-huh. sasa mimi napokuja na hizo mahitaji vitu ambavyo natakana uh-huh. sie tunaniona mimi ni mtu ambaye na kwa mositiji uh-huh. sipatiani pesa uh-huh. Na si lazima nikiacha pesa uh-huh. kama naachanga pesa na utumii hiyo pesa vile mimi nataka uh-huh. ni nini ni kuachie pesa si waja ni manage nikuuliza Bosela eh uh-huh. ikiwa unaachia mwanamke ati shilingi 50 mm. ati hii utanunua mboga eh uh-huh. utanunua mboga 50 ni pesa mingi sana kwa hiyo nyumba hamna mafuta ya kufika hiyo nyumba hujanunua sukari Eh ya kukunywa. Unajua acha nikwambie maisha kulingana na vile mimi ukiniuliza. Eh. Maisha huwa mazito sana. Eh? Mm. Ikiwa wewe ni that kind of a person utanunua kuota ya sukari. By the way unaona watu wenye wanaishi sana sana maisha ile maisha ya chini tuseme kama ni slums ama ni wapi? Yeah? Uh-huh. Yule mtu ambaye anapenda kufanya retail shopping. Eh. Not wholesale ama bulk shopping. Eh. Sukari imeisha. Ah shika 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 hii tati bob nunua kuota pale. Chumvi imeisha. Ah ya ya shika hii ishirini nunua kupale. Ah chumvi ni na shilingi nane. Ukifanya at the end of the month. Eh. Ile shopping pesa ambayo umetumia hata ule tajiri ambaye ananunua vitu mara moja, wewe utakuwa umetumia pesa nyingi kumliko. Kwa sababu kwanza pale kwa duka zile za kununua retail, sukari inauzwa bei kali. Kweli kabisa. Kama juzi niliangalia, sukari inauzwa shilingi 140. Hiyo ni kilo moja. Sasa na, ukinunua wholesale, usukari unauziwa 1 1 1 1 7 110 unaona umesave karibu 30 30 something shillings 
So ule mtu wa kununua kidogo kidogo anatumia pesa nyingi. Kweli. Si prosa pale ana complain. Anasema niko na mwanaume stinchi. Wacha nikwambie mwanaume mwanaume ambaye pesa yake itoki rahisi. Kuna unajua kuna dada wote si ati mboga anataka anataka niende mimi mwenyewe ni anunue yeye mwenyewe. Sikisa wacha nikwambie kini. Wanadada pesa yao itakangi kuona jua. Hata unaweza patia msichana saa hii pesa. Si prosa anaweza pewa pesa saa hii. Kifika jioni anasema hiyo pesa sina. Na hata hajaenda mahali. Kodi ni kesi ngapi tumeona hapa? Hao dada wametusumbua kuanzia kukula fea. Unamtumia fea kuja basi mimi nikupatie nikupatie roho yangu chukua yote. Anakula hiyo fea. Hivi si ngapi kesi ngapi tumesikia? Ah oh, dada si ya kuamini na pesa. Eh. Kama ni uwezo wajifanyie shopping yako, fanya kila kitu, weka kwa nyumba. Eh. Nimepata wanawake wengi sana mbuzi sela. Ambao hata kwa ukiingia kwa Google wanajaribu ku search how to deal with stingy men. How? Apate tu idea kwa sababu huko stingy <coughs> mboga unataka ununue. Sukari unataka ununue. Chochote unataka ununue. Yaani unataka wewe mwenyewe ununue. Unataka hata unaacha nikwambie wao mama wanakuwa hata na chama zao za kina mama pale. Ukiwa umemwachia hata shilingi 300 ama 400 anunue hii na ile anaweza jifichia mbao mahali alipe chama. Eh? Yeah? Sikisa vizuri Ken. Unajua mwanamke mzuri. Wao usigeuze usigeuze mjadara. Hapana. Usigeuze mjadara. Huyo si prosa ni msije ni mwana ni mama ambaye anafanya kazi. Ehe. Ni mama ambaye anafanya kazi. Kumaanisha pesa yako tunayo. Kununua mimi vitu kwa nyumba ni ile ndogo ndogo ya siku moja moja. Mhm. Uh-huh. Yeye anafanya anafanya kazi pia mimi anafanya kazi. Asikuwe eti yeye anakasiri anakazia pesa yake. Eti anataka mimi natumia pesa yangu peke yangu. Hii haiwezekani. Si prosa wewe vitu vingine kitu kama chumvi. Waje kuitisha bwana yako. Kitu kama eti nyanya sijui nini sijapika sababu ya nyanya. Ya nini? Mama wewe kazi gani unafanyanga? Apike apike bila nyanya. Apige bila nyanya ama apige na nyanya isi yako na pesa. Wacha nikwambie mbuzi sala. You are not listening to yourself. Hapana. Kena hapana hiyo nayo. You are not listening. Kulingana to na mila na desturi hata si prosa mwenyewe yeah. anastahili kuwa anachangia vitu kama shopping. Amesema, mimi amesema mimi amesema hiyo shopping. Wale wa mama wale wa mama ya kitambo. Yeah. Kwa mfano mama yangu. Yeah ni former ni ex US uh-huh. you, 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 NYS yeah. ni former NYS mama yako eh yeah, alikuwa anapika chakula hapa Gilgil uh-huh. kwa NYS ndio sasa huyo mama mimi siku waiona akitegemea baba yangu yeah. siku waiona uh-huh. na baba yangu alikuwa anafanya tu kazi na yeye alikuwa kivyake uh-huh. na siku waiona mama akisema eti oh atajakula sababu baba hajatuma hapana uh-huh. uh-huh. na mama alikuwa anafanya kazi kidogo kidogo ndio ah usitege zibrosa we kama unafanya kazi usitegemee bwana yako eti analeta wacha patia bwana time wafanye investment watoto wapate mali wacha mimi ningangane kununua shamba eti nakuja ukazia mimi sababu ya, ya nyanya kitunguu nini na deal na vitu kubwa we vitu ya ndogo ndogo ya nyumba we deal nayo sababu huko kazi uh-huh. ya nini uh-huh kuzi prosa amesema yeye ni kama wale watu wa mama ambao wanaenda kuosha manguo pale. Si ndio hata kama ni kuosha nguo. Anaosha nguo anapata shilingi 1400 ama 1500 kwa mwezi. Pesa mingi sana hiyo kwa shopping. Hiyo pesa sasa akikuja kufanya mahesabu yake maana pia ako na mahitaji yake. Hako pia na mahitaji yake. Eh, hawezi kukuomba paka suruali ya ndani akuombe wewe pesa uwe aende anunue suruali ya ndani. Ameenda kujinunulia vitu zake pia. Na kuelewa Ken. Lakini shida ni wewe kama mwanaume you are the provider of the house you are the head of the house when you are the head of the house you must be the head uweze kuwa wewe ni the head of the house lakini kikuja kwa provision unasema hapana hiyo ni shughuli ya mtu mwingine ukifanya mwanadada hivyo atafika mahali kweli atakuwa ana provide lakini habari utaipata ken wacha nikwambie habari utaipata ken wacha nikwambie niambie mimi kitu ambaye najua eh kulingana na mila na desturi mm-hmm. na hii kitu nakwambia for free hata sikulipishe school fees yeah. na mashule ziko karibu kufungwa <laughs> mimi nakwambia hivi niambie dada ambaye anafanya kazi hiyo mm-hmm. pesa yake haiona mm-hmm. jua mm-hmm. kuna dada wengi kuna wengine wazuri mm-hmm. 
kuna wengine mm-hmm. ni wale wenye anataka akishatumia pesa ya bwana ndiye anasikia mzuri ndio kama unataka kama uko uko ikipande hiyo basi uh-huh. pata mshahara yako yote yeah. weka kwa account ya bwana Unabia... alafu yeah. wewe sema sasa unataka hiyo pesa ya bwana yeah. itakuja na yako pia hiyo yeah. ni inaeleweka uh-huh. lakini wewe unapata mshahara yako kando hautaki kununua vitu ya nyumba mimi pia nafanya kazi napata mshahara na fikilia vitu vile mimi naweza nunua sengenge mimi na fence hapa hii shamba vile mimi nanunua miti ya kujenga nyumba vile mimi nanunua matafari pamoja na simiti kokoto ndio inahitajika mm-hmm. tujenge nyumba mm-hmm. wewe unaweza kunirudisha nyuma vitu ndogo ndogo mm-hmm. yenyewe kama mama ya boma mm-hmm. unafanya kazi unaweza malisia mm-hmm. Kweli kabisa. Mimi 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 nadhani uh, nadhani uh, ikiwa utakuwa that kind of a man, a very stingy man. Mtu ambaye ni mstingi. Pesa yako siete utoi lakini hiyo pesa hauwezi ukapatia mwanamke pesa. Wacha nikuulize kwanza mbuzi sela. Uh-huh. Wewe uwezi ukapatia tu mwanamke tu pesa, apange tu bajeti ya nyumba. Hiyo uh, inategemea. Eh. Inategemea labda Inategemea na nini? Inategemea hiyo pesa nime Okay, wacha niseme kwa mfano mimi. Uwezi tu kampatia pesa tu ajipange. Siwezi patiana uh, kiwango kuna kiwango fulani siwezi patiana ifike. Ehe. Sababu unaweza unaweza tumia hiyo pesa yangu eh. kuniangamiza nayo. Aje. Mimi pesa bibi yangu amaishika pesa yangu mbingi sana. Eh. Shilingi 500 cash. Na hiyo ni nyuma mpaka wa leo. Eh. 500. 500. Eh. Ni mpaka wa leo. Eh. Unajua that is the kind of the stingy man that we are talking about. It is so serious ya kwamba uko na mwanamume ambaye ako tu mgumu kama mawe. Sukuma andaa kununua, andaa kununua nyama, andaa kununua nini, andaa kununua hata nyama kwanza nunue anaenda kwa butcher anasema eh mifupa. Mifupa ukinipimia uki mifupa ni pesa ngapi kilo? Anaenda pale kununua mifupa, atitengeneze supu. Hiyo supu changanywe na sukuma. Kwanza kuna hii tabia. Unajua wana wanadada wengine wanakuanga na hii tabia Ken. Mtu anaenda kwa, kwa, kwa soko, yeah. anauliza, "Hii nyanya ni pesa ngapi?" Yeah. Eti ni shilingi 50. Yeah. Hata hawezi bargain. Yeah. Hawezi hata ongea. Yeah. Ana nieke. Ana bargain kwa nini? Sasa si yako na mwanaume ambaye anafanya kazi. Aenda 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 sukuma bargain paka nyanya. Hii economy ya Kenya una bargain mpaka kwa supermarket. Maoni yako ni gani wewe mpenzi msikilizaji? Uko na mtu ambaye uko naye kwa nyumba very stingy. He just want to do everything. Usiite mtu usitinji. Ni sitinji. Mtu akipatiana pesa yake yeye ni sitinji. Unajua akitumia akinunua atumia pesa yake kununua vitu yeye ni sitinji. Mtu mgumu ambaye pesa yake hawezi kupeana mwingine manake bibi ambaye uko naye kwa nyumba si ukubali hiyo bibi pia afanye vitu zingine mshahara wake mbona no yeye hawezi toa bibi amekubali kwamba niko na mshahara lakini sasa zile nimepata mshahara mimi pia huwa ninafanya shughuli zangu pale pale nyumbani sasa shughuli yako vitu ka vitu ndogo ndogo kama chumvi gabariti mafuta ya kupika anaitisha mimi maoni yako ni gani mpenzi msikilizaji mpenzi mtazamaji maoni yako ni gani umwahi kuwa na mwanaume ambaye kila kitu anataka nunue hata chumvi hata kiberiti hata nini anataka anunue. Yaani ni mwanaume hawezi kupatia 500 ama hata thao. Wewe ujipange. Baada muda usokuwa mrefu utakuwa natueleza pale ndani ya barabara redio. Mimi naitwa Chairman Ken. Bila shaka naitwa Dr. Chameleon pale kuhakikisha kwamba tubonge ndio kibao pa, chake pale. Eh una, unaipata ndani ya Boda Boda Radio. Mambo yote yako shwari hapa. Unahakikisha kwamba tunakupeleka burudani kwa safi kabisa. Tunaongea katika kitengo cha niseme nisiseme. Eh endelea kusema. Siprosa eh amechoka. Eh acha achoke kabisa Ako sababu katika ndoa ya mtu ambaye does not trust him. Yeye mwenyewe I mean does not trust her. Yeye mwenyewe yeah. anapata pesa na pesa yake anapeleka wapi? Unajua mbuzi sela it's, ah. it's very unfortunate wakati ambapo uko na mtu eh uh-huh. na yeye katika ndoa uh-huh. lakini it's very unfortunate ya kwamba hawezi akakupatia pesa hawezi yani inamaanisha inamaanisha kwamba that kind of marriage does, does not have trust wacha nikwambie manake what difference does it make ukiwa wewe mwenyewe unaenda kujinunulia chumvi na unajua chumvi ni shilingi 20 what difference does it make is ukipea hiyo 20 aenda nunue chumvi kena wacha nikwambie yeah kwa mfano eh unapotuma mwanadada mhm unapotuma bibi yako mm-hmm aenda afanya kitu fulani mm-hmm. anachukuanga muda mm-hmm. kuchukua hizo vitu mm-hmm. na wewe mahali unatoka kazi mm-hmm. unaweza kutana na hizo vitu mm-hmm. kwa mfano tu wacha tu niseme 
vitu kama vitu za nyumba kutumia kama nyanya kitunguu mm-hmm. e, viazi nini ukipita kama unafanya kazi hapa town mm-hmm. kipita hapo mudhuru ununue vitu upelekee familia yako mm-hmm. kuna shida gani hiyo haina shida kuna shida gani mm-hmm. kwa sababu kuna mahali unaweza pata vitu ni bei rahisi mm-hmm. mahali mimi nanunua mm-hmm. wewe ukienda unanunua bei kali mm-hmm. wacha mimi nanunua vitu nilete nyumbani mm-hmm. Sasa hiyo ni kukua stingi. Sijasema hiyo ni kukua stingi. What I'm saying mbuzi sela. Nisipopatia bibi yangu pesa anunue vitu. Hiyo yeah. sasa muna muna accuse mimi kama mimi ni mwasana mtinji. Pale nyumbani mbuzi sela kunaweza kuwa na emergency imetokea. Wewe kwa sababu unaachanga pesa emergency bibi kwenye lazima, bibi sio lazima ashinda kikupigia pigia simu. Kwani hakuna ambulance? Bibi sio lazima ashinda kikupigia pigia simu. Oh, unajua nini saa hii? Hii ndio inatokea sijui nini. Sio lazima ashinda kukupigia. It is not a must. It, Ken, is, it is not a must. Ken kitu ambaye anakuambia na anakuambia hivi. Yeah. Wanawake wengi wakiachiwa pesa mm. kesho tena atahitaji. Mm-hmm. Na hivyo ndio unaendelea kuzoesha bibi yako anaendelea kupata pesa. Mm-hmm. Siku ambayo hautapatia yeye, huko mahali anafanya kazi akipatiwa pesa na mwanaume ataanza kuzoea maneno ya wanaume. Kwa nini tuko na asubi ya kiume kila saa kuamini tu ati mwanamke ni ule mtu utapafanya hivi atafanya hivi. Kwani yeye sio mwanadamu ambaye ako tu over 18 years ambaye anaweza <laughs> think tu na akili yake ati huyu nisipompatia 50 atapewa na mwanaume mwingine. Ken, wanadada ni kama watoto. Hai. Watoto ni kama wanadada. Ndio hmm. nasema unapomwachia hii, hata umwambie hii nunua homo ya shilingi 500. Hii nunua afanya hivi. Nunua sabuni tu ya shilingi 600 ndio hawezi hawezi nunua ile exactly Aha. pesa nyingine atabakisha ndio ukijaribu kufuatilia atawaambia ah nilifanya nini ndio patia na yeye shilingi 1500 apeleke school fees hawezi peleka yote Aha. wanadada wako hivyo mpatie fare anaweza kula hiyo fare ama akuje mguu Aha. kuna kina senje mtu kama ya western ndio udeti mtu kama ya kutoka hapa tranzo hii hapa Eldoret ndio Anakuja kama ni kutoka Rongai anakimbia mguu mpaka kitengela. Mhm. Wanakula fair. Mm-hmm. Yaani kumaanisha hao watu hata wakifanya savings zao mm-hmm. pesa yao itaki kuona jua. Uh-huh. Mentality hiyo me, that kind of mentality mbuzi seller it's completely very wrong. Not very long. Wacha nikwambie. It's very wrong. Wacha nikwambie Ken. Na hii ni kitu ambaye nimekuwa nikikwambia. Mm-hmm. Wakati akina dada yote anakuanga alidhi kangi Aezi ridhika. Mm-hmm. Hata ukiachee mia saa hii, mm-hmm. urudi kidogo utakwambia e, kitu fulani. Mm-hmm. Urudi hata kama umefanya shopping ya shilingi elfu kumi kwa mwezi, mm-hmm. lazima atakange uache pesa. Ndio. Mimi ile kitu mimi ninakwambia, whether you like it or not, bibi ni mtu ambaye unapasa kumpatia the benefit of doubt. And talking of the benefit of doubt, ni kwamba uamini yeye hata kwa kitu kidogo mpatia hata hiyo 200 yeye mwenyewe anunue wacha abaki hata na balance ya 20 ama 30 bob kwani shida iko wapi wewe utakuwa mtu tu wa kutaka kutu, tu kufuatilia amenunua nini amefanya nini yani, yani every now and then unataka ku kuangalia kuangalia kwa maisha ya saa hii kuna kitu anaitwa auditing Hai. lazima audit familia yako unafanyaje una, unatumia pesa ngapi kwa mwaka eh. na hiyo pesa naweza fanyaje mm-hmm. nifanye savings kutoka kwa hiyo pesa Usitumie pesa fua. Huko mm-hmm. na familia kuchunga. Mm-hmm. Watoto wanahitaji school fees. Mm-hmm. Kuna miradi ingine na staili kujenga, mm-hmm. wapate shelter mahali wanaka. Mm-hmm. Si eti ninatumia tu pesa fua. Mm-hmm. Mahali tu mimi najua napatiana pesa. Hiyo pesa najua iwezi rudi na interest. Mm-hmm. Hiyo pesa ikienda imeenda. Mm-hmm. Hata akisevu hiyo pesa siwezi iona mahali. Yeah. Hata akifanya vitu zake hizi niambia. Mm-hmm. Na kama mimi siku moja naacha 500 kwa nyumba. Na kuja anapata bibi anakula biscuit hapo, amenunua chipo muito, makucha ametengeneza. Mm-hmm. So embarrassing. Wana fikiria tu pesa ni hivi hivi tu, hawezi fanya kitu ya maendeleo. Sasa kwa sababu hiyo ndio umeamua kwamba uwezi kumpatia pesa. Mimi bibi yangu kama napatia yeye pesa mm. chini ya 100. Mm. Sabini, tamanini, hamisini hapo. Mm ara sala sini za zingine na wacha mhm eh sababu huyo wanadada wengi mm-hmm. 80% ya kina dada mm-hmm. kuona pesa yake ni 
kuona pesa yake ni ngumu sana. Mm-hmm. Mimi siku moja napeleka hii uh, producer yeah. kwa hoteli. Yeah. Kwa mfano tu. Mm-hmm. Tukakunywa chai. Kwa mfano ama true story. Eh hey, hii ni ma true story. Umesema kwa mfano. Eh. Hey. Uh, unajua wacha ni pasue mbarika. Uh-huh. Kupeleka eh. Hey. <laughs> kwa 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 maliza tukaletewa bill. <laughs> Kila mtu akaletewa bill. Uh-huh. Unasema siulike. Sasa mimi kama mwanaume hiyo mm-hmm. kitu iliniuma sana. Ndio. Nililipa shilingi 30 barungu alikunywa chai na mandasi. Mm-hmm. Tati bo. Mm-hmm. Na sasa nilikuwa na 15 ndio imebaki fair. Hiyo mm-hmm. kitu iliniuma sana. Yeah. Akina dada hata nyinyi kuwa tayari kusipend. Si ukiona mwanaume karibu na wewe ni pesa. Mm. Ni pesa. Mm. Wewe si kuna mwanadada hapo nje. Tuulize tu tasi amukami. Mm. Umaipeleka mwanaume nje ukamchafua. Ukamulipia room, ukamwambia uh-huh. tupumzike. Ukamwambia uh-huh. tufanye nini? Uh-huh. Twende out. Uh-huh. Niko na 1000 hapa ni kuchafue. Uh-huh. Kuna mwanadada kama hiyo. Hiyo sio shughuli ya mwanamke. Shughuli ya mwanamme ni kukuwa a provider, ni kukuwa the, that the way unajipiga ati oh kulingana na tamaduni mwanaume ni kichwa, kuwa kichwa kwa kila kitu. Ndio maana anasema kuwa kichwa kwa kila yao kitu. Pesa yao aionekani yeah. na pesa yao ionangi jua. Mm. Siku moja mimi nalala na bibi hapo tunalala nja. Nalala nja kabisa. Mhm. Kisha asubuhi kuamka nikapata shilingi 700 kwa mfuko wake. Mm-hmm. Nilimwambia enda kwenu. Mm-hmm. Enda kwenu. Mm-hmm. Toka hapa. Mm-hmm. Kwenda kabisa. Enda. Stay kukuona. Naam. Yaani moto wako na 700 na sasa yetu nateseka. Hakuna kitu hata sisi anakula. Unajua inategemea vile unakaa na mke wako pale nyumbani. Maana kama unakaa na mke wako pale mke wako pale nyumbani mnakaa kama E, paka na panya eh utapitia masaibu kama hayo lakini kama mnakaa tu vizuri mnaelewana mnapelekana vizuri pia utafurahia pia utafurahia lakini kama mnakaa tu hivi hivi mtakuwa na shida siku moja tunatembea na yeye kidogo hivi mm. nikaona shilingi 1000 nikamwambia nimeokota 1000 anasema hiyo pesa ni yake mm-hmm. ni yake aje hiyo mm-hmm. hatuwezi kujua hiyo kama eh najua akionanga O, a, akina dada tabia mpaya sisi tunaomba eh, United States of uh, eh, African uh-huh. Community hiyo uh-huh. eh, kitamaduni naomba tulete haa akina dada tuwakalishe chini uh-huh. wakaya wakijua uh-huh. eti yetu ni yao uh-huh. yao ni yetu uh-huh. yetu ni yao yao ni yetu aha wana semanga hivi uh-huh. yangu ni yao yetu yake ni yake apana uwa wana sema hivi Pesa yako ni pesa ya yetu kama familia. Lakini pesa ya mama ni pesa ya kwake. Na inapasa ibaki hivyo mbuzi sela. Kwa nini? Kwa sababu mama ni mtu ambaye huwa anaangalia shughuli. Akienda shambani alime hapo mboga hapo nje, auze hiyo mboga. Hmm. Kama sio mimi mwenye shamba. Hey. Nilimtoa kwa wa... Wewe ni mwenye shamba ni sawa, lakini yeye ndio mwenye amelima. Amekuja amelima, amepanda mboga, ameuza hiyo mboga. Ndio. Hiyo anaanza kujifuna eti aezi fanya hiyo ni pesa yake. Hiyo ni bidii yake. Hiyo ni pesa ya familia. Hiyo tabia ndio sisi tunaenda kukasi na kukemea sana. Tunaongea juu ya story ya Siprosa. Siprosa ako na mwanaume kwa nyumba. Mwanaume huyu ako na baby mama. Imaanisha walijifungua uh, alipatia ali, mwanamke mimba lakini wakaelewana. Mm. Vile waka, I amini mean, wakakosana. Vile walikosana uh, huyu mwanaume anazidi kusupport mtoto wake ambaye ako na ule mwanamke. Ehe. Lakini kwa hii nyumba bayo wako na siprosa kwa hii nyumba. Eh. Shida yao ndani ya hii nyumba ni moja tu. Huyu mwanaume anataka afanye kila kitu hata kununua mboga, kufanya nini, almost everything. Anataka akuwa ananunua. Na siprosa ako na shida. Kwa nini usinipatie tu hiyo shilingi mia, ninunue mboga na nifanye nini? Nifanye mambo yangu. Why do you want to do everything? Kulingana na mila na desturi. Solomon Simon anasema pale tumaini we are locked sana. sana. Asalimia watu wa tumaini sana hapo Rongai. Eh. Waambie mimi nitakuja hapo Church Road Rongai. Eh. Hii weekend nitakuwa hapo. Na anasema ya kwamba this man is a woman. Mazi. What kind of Aje man sasa. does that? Anauliza ni mwanaume aina gani? ambaye anataka kufanyia anataka kuenda kupaka kwa sokoni ku bargain viazi huko kwa sokoni ni unikuulize ni mwanaume anataka unaachia bibi yako pesa aendee kufanya shopping unataka kuenda paka sokoni ku bargain na anafanya kazi swadi mbuzi ah pana unataka kuenda paka sokoni ku bargain kwani kuna shida gani kwani bargaining ni nini eh si ni biashara eh unataka ku bargain kila kitu 
Mimi hata sikuwa. Bwana usiwachie mwanamke pia ajivune ya kwamba ni mke wako, ajifurahie na mambo kama hayo. You want to bargain even the small things. Si umwachie. Si umwachie. <laughs> si umwachie. Ken. Mimi kitu ambaye najua. <laughs> kitu ambaye najua na naendelea kujua. Si umwachie. Hakuna vile mimi naweza patia bibi yangu. Mm. Eh, eh nini aende nayo eti pesa yakuwa naenda shopping uh-huh. hakuna haiwezekani uh-huh. na hiyo nakataa kabisa Dio. sababu kitu ya kwanza wewe uh-huh. kwa kieta yeye hata ajui u control eh, nini maneno ya nyumba ajui aje ajui eh, ajui ku bargain kwa nini unaona mwanamke kama mtu ambaye a, a, ni mtu ambaye afifu kabisa mtu ambaye hawezi Mbona unaona mwanamke tu kama mtu bure tu? Mtu ambaye lazima akuwe guided kila wakati. Na pesa yake na unajua? Kama vizuri ya kwamba wote unajua wana unajua a woman can do better. Si prosa anasema yeye pia anafanya kazi na anapataka mshahara. Hakuna. Ile mshahara ambaye anapata, ye uleta pale nyumbani. Na anafanya pia shopping. Lakini ubaye mshahara yake ni dogo. Mshahara kisha wewe ambaye unakuwa na pesa, you want to do everything. You can't tell a woman ya kwamba kuna hii mbili ama kuna hii mia, ama kuna hii whatever aweza kukufanyia 1 2 3 you want to do everything muzesela wacha nikwambie that is selfishness of the highest order bibi kama wewe ukiangalia that is selfishness of the highest order si prosa mwenyewe ametuambia yeye anafanya kazi Ndiyo. bwana yake anafanya kazi Ndiyo. mambo yangu asianze kufuatilia maneno ya bibi mami wachana naye hiyo mm-hmm. mwana kuliona mila na desturi mm-hmm. mwanaume si ya mke moja mm-hmm. ukiwa na mke moja hiyo bado wewe uko single mm-hmm. E, kulingana na mila na desturi. Mm-hmm. Maneno ambayo sisi naongelelea hapa ni mambo ya shopping mm-hmm. kwa nyumba. Mm-hmm. Bibi yeye wacha achukue responsibility mm-hmm. kwa nyumba. Mm-hmm. Kama anashughulikia vitu kwa nyumba kama majani, mm-hmm. kama sukari, kama mafuta ya kupika na kila kitu, yeah. wacha achughulikiange hiyo. Uh-huh. Wacha aulize bibi. Wacha bo, bibi aulize bwana. Maneno ya shamba ikoaje? Uh-huh. Na hiyo deposit ulilipa shamba itakuwaje mm-hmm. na hii pikipiki umemaliza kulipa loan uh-huh. na hii gari mbona haijabadilishwa tile itakuwaje vitu kubwa kubwa ndio wewe upatie bwana yako vitu responsibility kubwa kubwa wacha ku downgrade bwana yako unamuleta mambo ya chumvi mm-hmm. si bwana mwenyewe amechagua hiyo kwa nini unatuambia nini wewe hii mjadala unataka unataka kuigeuza kwa nini bwana mwenyewe anataka kumnua kila kitu badala ya kuachia mke afanye hizo vitu kwa sababu ya bibi atawangi pesa yake kununua hizo vitu ndani ya boda boda radio anakuwa anachukua break kidogo matata chini chini vitu meja cho kibao ambacho unakipata tunarejea kumalizia pa, eh, kipindi cha niseme nisiseme usicheze mbali bila shaka ni ndani ya boda boda radio kibao chake nani pale kibao chake uh, anasema cheza chini chini uh, fit meja pale ati anasema namna gani ati Hadi anasema namna gani? <laughs> Wachana huyo anasema na silabu matako kwa msinga. Pa. <laughs> yani kuna nyimbo zingine kene. Anasema anabarikisha mzinga. Eh. Hey. Hey, una, una, anabarikisha una, mzinga. Na silabu kwa matako. Pa. Hey. Hey, lakini meja hata wewe hey. na nyandua tu. Eh. Hey. Hey. Anasema hey. cheza chini chini. Uh. Ah, cheza chini chini. Ho. Ha. Na anaenda kwa klabu na chukua msinga na isilabu kwa matako pa hey. <laughs> hata we meja unatuonyesha mambo tunamalizia kitengo cha niseme niseme Ehe. watu wanasema ya kwamba ungati na lack of trust kwa ndoa imekuwa too much imekuwa too much too much yeah Ime... sababu yeah. kitu ya kwanza ken yeah Unapata mwanamke mwingine anaanza apatia yeye fair. Mm. Ukweli ya mambo. Yeah. Mimi nimeangalia, wachana na bibi yangu. Yeah. Kuna wanawake wengine hapa nje. Mm-hmm. Natumia fair. Mm-hmm. Nasema mimi niko na ivasha na raga fair. Natumia. Haizi kuja. Mm-hmm. Akikuja labda ni bahati mbaya mbaya. Ndio. Na akikuja labda siku moja moja. Ndio. Ken, umai kuliwa fair? Sijawahi ku kuliwa fair. Wewe ukituma anakujanga tu. Sijawahi tuma fair. Ni <laughs> <laughs> vile tu uko na hea huwezi sema lakini. Hapana sijawahi tuma fair na sijawahi kuliwa fair. Najua tu. Si mambo ya on air. Aa. Mimi naongea kitu ambayo iko. Hivyo kulingana na mila na desturi ufuatangi mila. Hapana mila inasema nini? Bado uko single? 
Hapana mimi sinimeoa. Uko na bibi moja? Eh. Yeah. Si bado uko singo. Eh? Yeah? Bado uko singo. Niko singo. Mwanaume ni ambaye ako na wanawake wawili. Uh-huh. Ama watatu. Hiyo ndio mwanaume. Yeah. Vitu ambayo unaweza jivuna kwa watu, mm. unaweza ingia hata kwa stage ya pikipiki watu wa kuheshimu. Mm-hmm. Wakati wanajua leo umelala madhare, mm-hmm. kesho uko rungai. Hiyo mm-hmm. sasa unaheshimiwa unapewa hata chairman ya stage ya pikipiki. Yeah. Mm. Unakuwa chairman ya Cattle Deep. Si ndio? Pale nyona washia ngombe. Hapana. Uh-huh. Si wewe umejipanga. Yeah. Ni mtu ambaye unajua. Uh-huh. Kitu kingine nilikuwa naambia sefra sasa sababu hii ni kitengo ya niseme ni siseme tunamalizia. Uh-huh. Sefrosa. Mm-hmm. Ile pesa ambayo napata kidogo. Mm-hmm. Kama unaweza amini bwana yako. Mm-hmm. Umwambie mimi hii pesa nitasimamia. Mugawe majukumu. Mm-hmm. Umwambie mimi maneno ya nyumba. Mm-hmm. Hii nitashughulikia. Mm-hmm. Mimi nitasimamia mambo ya boga mm-hmm. kila kitu wi mwezi mzima. Mm-hmm. Na uambie bwana na wewe shughulikia mahali fulani. <laughs> Ni sawa. Uh-huh. Iyo ni sawa. Uh-huh. Iyo ni kujenga familia. Uh-huh. Siezi kata. Uh-huh. Lakini kulingana na mila na desturi. Mm. Wakati mwanamuki anaanza kukashif. Uh-huh. Na yeye mwenye pesa yake ajaitoa. Uh-huh. Eti yake anasema ni kidogo. Uh-huh. Iyo kidogo inaweza tulisha kwa familia. Huzi sela wacha ni kuambia ni aibu sana. Na eh, siprosa hako na mtoto. Ni aibu sana. Siprosa hako na mtoto. Hako na mtoto lakini ni aibu sana mbuzi sela. Ukiwa wewe ni mwanaume kwa nyumba. Huko na bibi. Na hata kama bibi anafanya kazi wewe unataka kuina 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 mpaka ujue uchunguze hii pesa ya bibi inadanga wapi na mambo kama bibi wacha afanye mambo yake na pesa na huyu usiprosa ameongea vizuri sana anasema vizuri mimi kuongea ukweli sasa ile nimepata mshahara pesa naleta nyumbani nafanya shughuli za nyumbani nanunua hii nanunua hii ingawaje pesa yangu ni kidogo mwanaume anapata pesa nyingi lakini kando na kuchunga ule bibi mama yeye ako hapa nyumbani hata akinunua chochote pale nyumbani anataka anunue kila kitu hadi chumvi hadi kiberiti hadi toothpick hadi suji nini Ken. hata hata suruali ya ndani ya mama anataka ni yeye mwenyewe aende achague Ken. kwa nini usichukue tu pesa umemwambia mama hii 2000 shika fanya shopping kwa hii nyumba uangalie nina nini haiko alafu hii ingine nunua kitu yako ukiwa utaiona keno wacha nikwambie tasha mukame anasema saimo ambia mbuzi sela Leo sijaongea sana no. sababu ulikuwa umeniteka. Watu wa Rongai tunakutana sana. Alikuwa Tasha Mukami leo alikuwa na Solomon Simon. We, oh. Ndio maana anasema leo mjamuona asubuhi. Alikuwa oh. alikuwa ametekwa. Lakini pale ngine anasema sasa to the story that matters today. Huyu dem ni msichana anajua whatever she's doing. Yes. And being with a man like that is an insult to everything. That is holy. In the soldier, je, nimempebea kisu? Nimempebea kisu nikamu nikamu treaten. It, Man... it is an insult. Ni nimempo treaten namna gani? Umesikia mimi nimekupiga? In the soldier. Wacha nikuulize. Huyu <laughs> dada ni mtu anafanya kazi bana. Ni mtu anafanya kazi. Mshahara 1400 utasema ni Hata kama ni 2000. Hiyo yeah. inatosa majukumu ya mboga hata kama ni kidogo. Uh-huh. Niongezee ingine. Na sasa ah. Yeye mwenyewe ajakataa sipros amesema pesa huwa anatoa inanua vitu za nyumbani shughuli moja mbili tatu. Lakini kitu ambacho kinauma sana uh-huh. ni kwamba anashangaa na mtu kama huyu mwanaume amekaa na yeye mwanaume ambaye anataka kufanya kila kitu. Unataka kununua yani hakuna siku utaintras mwanamke na 500 mwambie hii ukienda sokoni nunua hii ama nunua hii ama nunua hii kulingana na vile wewe mwenyewe unaona budget ya nyumba yako kena wanawake hata ukimpatia so ukimpatia so tu pesa hivi alafu uende baada ya dakika tano umuombe hiyo pesa imesha kuwa yake imesha ameshatumia na hata hajatumia sijui wanapelekanga wapi pesa ah, ah watu si ya kuamini na pesa wacha atumie tu hiyo pesa yake kidogo wako nayo ama tugawe majukumu hmm. afadhali sababu ukiangalia pesa yao hey. aionangi jua uh-huh. na hizi yeka pesa yake kwa kwa impromptu tu uh-huh. ailete kwa meza aseme niko na pesa kiwango fulani uh-huh. hii ndio kazi nimefanya uh-huh. kuna siku moja nimelipiwa rent hapa Nairobi uh-huh. kila mtu alijua na. si mimi ndio nimekuweka yeah. si mimi ndio mzee kwa hii uh-huh. woma si si... alikuwa anaongea uongo <laughs> kwani anaongea uongo sio ni ukweli 
ni siku moja tu uwezi kwa kiu mtu na anaongea ukweli nimekaa na mwanamke yeah. miaka tano. pesa ya mwanaume sio nimekaa na mwanamke miaka tano. Yeah. sasa tu, 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 2022 a uh, 2020 mm. wakati corona ilikuja ikanipiga mimi mm-hmm. financially nikarudi chini mm-hmm. kapata bahati mzuri alikuwa na pesa mahali mm-hmm. akanilipia rent mm-hmm. eh hey, si mimi ni mwanamke mwanaume kwa nyumba mimi ndio nakulipia rent siku moja mwezi moja tu dada nimekaa na wewe miaka tano mwezi moja tu hujai lipa rent mi, mwaka moja mwezi moja tu si alikuwa naongea tu kweli Alikuwa anaongea ukweli mbuzi sela. Uwezi kwa kiusu mtu kwa kuongea ukweli. Hakika hiyo ndio maneno ambayo tunadiscuss hapa ndani ya uh, niseme nisiseme na tunafika tamati cha niseme nisiseme. Tukua napiga break tu kidogo. Asante sana nani huyu? Asante sana Ken pale, asante sana Peter Weru pale. Asante sana Kipiego Ngeno Toweta na Wiki Moj Kajuang. Karibu sana Wiki Moj. Huyu ni mgeni. Asante sana kwa wote pale ambao wanaendelea kusikiliza na kutazama. Tunachukua break kidogo tu na Punde tutakapo kuwa tunarudi tutakuwa tunazama katika masuala ya Valentine. Anaingia pale Edi Kenzo na City ya Los kibao ambacho kinazama pata burudani. Edi Kenzo ni mtanzania. 